kupeza kijiji cha Kanyoza na Mwazi wilaya ya Kakongo ambapo kuna gari moja fusu ambalo lilikuwa limetoka Kasulu likiwa nafanya biashara wawili majira ya safu moja alfajiri lilivamiwa pale na majambazi na katika kuvamiwa huko abiria wawili walishambuliwa kwa risasi na wakafariki pale pale na vitu vyao vikawa vimechukuliwa kama hiyo haitoshi tena tarehe 29 akatokeza tukio lingine tena ambayo ilikuwa ni majira ya jioni basi ya Casablanca na yenyewe ilivamiwa pale na abiria wakawa wamechukuliwa vitu mbalimbali sisi jeshi la polisi mkoa wa Kigoma baada ya kupata hizo taarifa tulianza kufanya ufuatiliaji wao walifu na tulibaini kwamba walifu hawa wamevuka mpaka na wameenda upande wa pili kwa maana nchi ya Burundi na kwa sababu tuna mawasiliano mazuri sana na wenzetu hasa mkoa wa Ruhigi tulifanya nao mawasiliano na wao wakaanza ufuatiliaji wa kule na wakafanikiwa kukamata watu kama watatu ambao katika mahojiano nao walikiri kwamba wamehusika na matukio haya ambayo yalitokeza hapa wilaya ya Kakongo katika hilo tukio la Fuso ambako watu wawili waliuawa pamoja na basi la Casablanca kuvamiwa na wananchi kushukuliwa vitu mbalimbali katika mahojiano katika mahojiano eh, hao majambazi watatu walikiri kwamba kuna silaha ambazo zipo wamezihifadhi wamezihifadhi huku upande wa upande wa kibondo huku maeneo ya mabamba na nini kwa hiyo uh, baada ya kupata hizo taarifa walikuja wakatuonyesha kwamba tarehe 12 ambayo ilikuwa ni jana walikuwa na mpango kwa sababu vikundi vyao wanasawa wana vikundi ambavyo ni vikubwa sana vipatao vya watu karamo 20 vikundi kama vitatu vinne hivi na walikuwa na mpango wa kuja kufanya uvamizi kuteka maeneo haya tarehe 12 majira ya usiku na ile eneo hili hapa ndio walikuwa waje wakutane na hao majambazi wenzao e, kutokana na intelligence zetu tulijipanga vizuri na ilipofika majira ya saa 3 tulikuja maeneo haya kufuatilia na kuangalia kama kuweza kuwapata hao watu kwa bahati nzuri tulipofika maeneo haya askari wetu wa anti robbery lakini pia na askari wetu wengine wa task force walipofika hapa walirushwa ili bomu la kutupa kwa mkono ili bomu la kutupa kwa mkono lilirushwa lakini bahati nzuri halikufiatuka walirushiwa bomu moja la kutupa kwa mkono lakini bahati nzuri halikufiatuka lakini pia wakaanza kushambulia kwa risasi lakini askari wetu kwa uma hilo hali ya juu na wao wakajibu mapigo hayo Eh, kama ambavyo mnaona maeneo haya hapa tunaona kuna damu eh. kwa hiyo mashambulizi yalikuwa ni makali eh, yalikuwa ni makali kwa sababu ilikuwa ni usiku hatukuweza kujua ni idadi gani kamili ya watu ambao walikuwa wamefariki lakini bahati nzuri askari wetu hawakuweza kujeruhiwa kwa na umahiri ambao nao katika utendaji kazi na uzoefu ambao wanao katika mashambulizi hayo tulifanikiwa kuwaua majambazi 12 katika tukio hili majambazi 12 walifariki na bunduki hizi ndio ambazo walikuwa wanazo walikuwa wanazo kwa ajili ya kutaka kutekeleza azima yao ya kuvamia barabarani kuna hii hapa haiko 47 kuna nyingine hii lakini kama haitoshi tumepata magazine sita eh? na magazine hizi sita ambazo zilikuwa ni pamoja na hizi bunduki lakini kama haitoshi tumepata pia risasi ambazo zilikuwa ndani ya hizi magazine risasi karibu risasi saba kama ambavyo zinavyoonekana risasi 107 hizi risasi ni 107 ambazo zilikuwa ziko kwenye hizi magazine lakini pia tumefanikiwa kupata magazine moja ya pistol lakini pia ikiwa na na risasi na risasi moja zile panga zile lakini pia tumefanikiwa kupata mapanga ambao pia walikuwa wanayatumia mapanga sita ambao pia walikuwa nayo kwa ajili ya kutaka kutekeleza hii azma yao ya kuteka magari kwa hiyo jumla ya majambazi ambao tumewaua katika tukio hili ni majambazi 12 na milio yao tumeipeleka pale hospitali ya wilaya ya Kibondo kwa ajili ya hifadhi na taratibu zingine kwa hiyo mimi nitoe wito nitoe wito kwa wageni na wananchi wenye mapenzi mema tuendelee kushirikiana ili tuweze kupata taarifa za walifu na walifu ili kusudi hao watu ambao walisumbua tuweze kuwashughulikia kama ambavyo na wao huwa wanataka kuwaumiza raia wetu ambao eh, ni wema ndani ya mkoa wetu wa Kigoma. Watafute maeneo mengine lakini mkoa wa Kigoma naweza kusema kama mkoa wa Kigoma si salama sana kama wanafikiri kwamba labda mkoa wa Kigoma ni uchochoro wa kuweza kuingia. Mkoa wa Kigoma tutaendelea kuwatandika kama ambavyo tumewatandika. Na hii hiyo ni somo na funzo kwa watu wengine wenye tabia za kutaka kuja kuvamia katika maeneo yetu haya 